Hello, math learners. Our lesson for today is on Caesar's cipher, part of the first unit, number theory and cryptography for discrete structures of computer science. The topic was taken from the textbook by Kenneth Rosen, 2012, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th edition, McGraw-Hill Publications, USA. Now, what is cryptography? Cryptography is the subject of transforming information so that it cannot be easily recovered without special knowledge. Merong impormasyon na ipinapasa simula sa isang entity papunta sa kabilang entity. Pwedeng ito ay a computer to another computer, one person to the other, uh, isang grupo ng mga individual papunta sa kabilang grupo ng mga individual. Subalit, ang impormasyon na to ay hindi direktong ibinibigay na kagaya na gumagawa ka ng love letter o telegrama. Ito ay binabago. Binabago yung forma ng information para hindi maintindihan ng mga outsider. Hindi agad-agad yun mababasa nila. So, kailangan ang requirement dito for you to be able to understand the information. You should have a special knowledge nung paraan ng pag encrypt at pag -de decrypt ng information. Now, what is the role of uh, number theory to cryptography? Number theory is the basis of many classical ciphers first used thousands of years ago and used extensively until the 20th century. Um, the image below would show us that Naka, nakalagay siya sa bato. ba? So, ito ay nagpapatunay na yung proseso ng cryptography o yung number theory ay nagsimula pa libu-libong taon noon pa. Most of the time, ginagamit nila ito sa gera o sa pananakop ng mga lupain ng ibang mga nasyon para yung mga mensahe nila ay nakatago o sekreto. So, hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito, especially sa pagtatago ng mga information sa mga high-risk uh, information, yung mga entities such as dito sa Pilipinas, meron tayo nung sa National Bureau of Investigation. So, hindi para hindi siya basta mahak at makita yung mga nakatagong informasyon. Ginagamit din siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya, yung mga, yung mga sekreto nila doon ay hindi agad na natin nababasa ng pangkaraniwan tao kasi hindi natin alam kung paano nila binago yung uh, paraan uh, dun sa, sa sa information na yun, ba So, paano in-encode? So, hanggang ngayon ginagamit pa rin siya actually. So, the number theory is also important in public key cryptography. Now, yung public key cryptography is a type of cryptography invented in the 1970s Kasi nung unang panahon, yung kanina yung pinakita natin na uh, makalumang paraan, yung ancient, uh, kailangan yung knowledge ng encoding at saka decoding ay alam nung sender at saka nung receiver. Pero yung makabagong paraan, itong tinatawag na public key cryptography, ang nakakaalam lamang ng paraan ng pag encode ay yung sender. At yung makakatanggap nito, ay wala siyang alam kung paano yung ginamit na pag encode ng sender. So, ang ginagawa niya, meron siyang mga techniques, mag-iisip pa siya bali ngayon kung paano yung mga iba't ibang mga paraan para niya ma-decode yung ibinigay ng sender. And this is a higher level of cryptography kasi uh, paano na lang kung yung uh, receiver mo ay merong isang, kumbaga parang na, na hostage siya ng kalaban o sabi niya, sige, uh, bigay mo sa akin agad yung uh, information na yan kung alam niya yung paraan ng pag, uh, pag dedicode so balit kung hindi niya alam daba so parang mas higher yung kanyang security, mag uh, mahaba pa yung panahon para niya i-decrypt yung information. So, mas, mas higher level yung kanyang pagtatago ng information. And this is a better one kesa doon sa ancient type 
uh, na, which is uh, an example of ours uh, na pag-aaralan natin ngayon ay yung kay Caesar Cipher. So, the terminologies that are usually kung maririnig nyo ay yung sinasabing encryption at saka decryption. Uh, yung encryption daw is the process of making a message secret. So, may mensahe ka na alam, gusto mong i-send yun sa, sa ibang tao, bago mo i-send yun, encrypt mo muna. So, yun yung term doon, encryption. Pinapalitan mo yung mga letra doon. Okay, pwedeng numero o kung ano man, pwedeng mga symbols or whatever. So depende dun sa gagamitin mo na codes. Ngayon, yung yung proseso naman of returning the message to its original form is what you call decryption. So meron tayong term na encryption, meron tayong term na decryption. So lagi niyo makikita yan sa mga libro ng uh, uh, pag uh, nagco-codes kayo. Okay? Tsaka yung mga sa mga cyber security. Yan yung usually term nila. Encryption and decryption. Hindi yung encoding and decoding. So, balikan natin yung talagang topic natin, which is the classical cryptography. And that's what we call the Caesar cipher. So, one of the earliest known use of cryptography was used by the emperor Julius Caesar. Si Julius Caesar ay taga Rome. Ang Rome ay nasa Italy. So, nandun yung kanyang seat of government at ang kagustuhan niya noong unang panahon ay sakupin yung malaking bahagi ng mundo at yun ay kanyang maging empire. So, marami siyang inilabas na mga army sa paligid. Uh, in fact, uh, di ba, na, na conquer niya yung Egypt, yung lugar ni uh, Cleopatra. Tapos, marami din siyang nakuha syempre yung lugar sa Europe kasi yung Italy, nasa Europe siya. Meron din siyang mga nakuha ng mga lugar sa Middle East, ng Asia. So, malaking-malaki noong unang panahon ang imperio or empire ni Julius Caesar. So, what he does is he sent secret message to his generals during the war. And he did this by shifting each letter, three letters forward in the alphabet. Tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung uh, illustration dito. So, yun kung gagamitin daw natin, okay, for our instructions purposes, alam naman natin na yung ginagamit ng Rome ay ibang lengguahe at ibang alpabeto. But, for our instructions purposes, sa pag-aaral natin, dahil sanay tayo sa English alphabet, we will use the English alphabet para maging example. So, if we have A, B, C, D, F, etc., ito yung totoong mensahe. Ang ginagawa niya, imbes na itong tunay na ito, uh, is sinishift niya ng tatlo. So, bibilang siya ng tatlo. One, two, three. So, yung totoong letter A, pag ginawa na niyang coded message, magiging letter D na siya. Yung letter B, magiging E, at yung C, magiging F. Okay? So, yun yung ginagawa niya. Ini, iniusod niya ng tatlo yung mga alpabetong to. Take note, alam niya yung pag encode at alam din ng mga general niya yung pag -de decode So, alam nila pareho kung papaano gagawin doon. So, kung ilalagay natin sa table yung English alphabet, so, dalawampot, dalawampot anim yung English alphabet, ba So, yung A, kung isi-shift niya daw ng tatlo, si di ba magiging D, so, ang gagawin mo lang, ipagpatuloy mo lang yung English alphabet, D, E, F, G, H, I, J, etc. Hanggang sa makarating ka dun sa Z, yung dulo, ba So, iisipin mo, teka lang, tapos na yung, ano, ba Tapos na yung alphabet. So, anong gagawin ko dito? Dun niya ipinasok yung A, B, C. So, yung X magiging A, yung Y magiging B, at yung letter Z ay magiging C. So, actually, hindi naman sila gumagamit ng table nung unang panahon. Yung ginagamit nilang uh, ciphering machine ay yung bilog. So, bilog siya. Tapos, may dial. So, iniikot lang nila yon para makuha nila yung um, mensahe. Okay? So, if uh, Caesar, ito yung, yung ating gagawin. If Caesar is to command his general to attack at dawn, ito yung totoong mensahe niya, di ba? So, gagawin niya to hindi, hindi niya ito ibibigay na diretsyo. Gagawin niya itong i-encrypt niya. Okay? So, the coded message will appear as such. Paano nangyari na yung words na attack at dawn 
ay ito yung kinalabasan. Ito lang napakasimple. So, yung, yung A, magiging D, mapapalitan ng D. Yung dalawang T, ay magiging W. Yung letter C, ay magiging F, mula rito. Okay? At yung letter K, ay magiging N. So, in-spell natin yung attack, A-T-T-A-C-K, at ang kanyang equivalent dito sa coded message ay D-W-W-D-F-N. Yun namang at, A ay magiging D, at saka yung T ay magiging W. So, we have D-W. And then, the word dawn, okay, D is magiging G, A ay magiging D, W will become Z, and the letter N will become Q. That's why ito na yun. Now, if ever someone uh, gets ambushed, yung, yung messenger, okay, at nakita tong mensahe na to, yung nang ambush o yung kalaban, di nila maintindihan yung nakasulat. Kasi coded nga eh, diba? So, they have no idea how to uh, to decrypt this. Kaya, Ano ba ito? Hindi natin naiintindihan. Wala naman tong kwenta. They will just dismiss it. Kasi, it doesn't make sense para sa kanila as an outsider. Pero hindi nila alam na naguutos na dito at this particular message, iniutos na ni Caesar na umatake na yung kanyang mga army uh, pag madaling araw, di ba? So, kung iisipin mo, okay, kung naambush yung isang messenger, di hindi na makakarating. No, hindi, hindi naman isa lang yung inuutusan niya. So, wise kasi yung si Caesar. So, sometimes they use people, sometimes they use birds uh, to, you know, to transfer all these messages. Kaya, ayun, uh, naging successful naman yung paglawak ng kanyang empire. Of course, may downfall yun. Alam naman natin sa history na nagkaroon din ng problema in the end, ba? Because he was assassinated. Now, uh, gawa tayo ng ano, other examples pa para lang maipakita natin kung paano ginagamit itong uh, Caesar cipher. Napaka-simple naman. So, um, pagka meron kang original message na believe in yourself at uh, you want to send it as coded message, pwede nyo nang gawin to kapag ka yung, uh, meron kayong sekreto ng friends nyo no, at hindi alam kung paano i-decode. Then you can, you know, pass it on and uh, nobody would be able to understand it, di ba? So, yung believe, B becomes E. Yung letter E magiging H. Yung L will become O. Yung I will become L. Ito yun, di ba? And then yung E again, di ba? So, H siya. So, kaya may mga H dyan. And then yung V as in victory is Y. Yan. So, this one is actually equivalent doon sa word na believe. Tapos yung ito, yung LQ is for the coded uh, equivalent of in, and then yung salitang yourself is this one. Okay? And then, if you are going to decrypt a message such as this, uh, balik ta rin yung lang yung pagtingin. Okay? So, if you have L, so dito ka, pupunta ka dun. L is I, that's why, ito yun. And then, DP, so, wag ka dun titingin ha dito, D is A, and then yung PIM, kaya merong M, I M. Okay? Tapos yung V W L O O. What's V? It's S. Tapos yung W I T. Bago yung L daw ay I. Tapos uh, yung O is L, kaya S T I L L. I am still. And then this one Okay, so, starts with O, that's L, and then yung H, dito ha, H, ay ibig sabihin ay E, so, we have L, E, and then yung D is A, okay, and then yung U, ay R, yung Q is N, and then L is I, and then we have another Q, which is N, and then your letter J, this one is Z, which trans 
transformed this one transformed into learning so i am still learning believe in yourself and you will say i am still learning that's the the decrypted decryption of the message okay so i hope that uh, you have learned something about uh caesar cipher and uh, next time we will uh study further yung pinaka equation in ito we will transform it into function at yung function na yun ay ating uh, gagawa ng mga messages okay so thank you very much for watching and god bless